Vamos a platicar del Agua Agua, porque efectivamente, como dice Mónica, es una de las festividades más eh, desconocidas en cuanto a su origen y contenido. Aquí el punto es que no estamos hablando de una festividad bíblica, es decir, no es una fiesta instituida ni en la Torah, que es donde están instituidas las fiestas principales, ni en otro libro, como podría ser el caso de Judim, que está instituido en el libro de Esther. En este caso no, la Agua simple y sencillamente es una fiesta que surge ya en la era rabínica, es decir, estamos hablando del siglo II para acá, después de la destrucción del templo, y tiene que ver sobre todo con una guerra. En este sentido se parece mucho a la festividad del Canucá en cuanto a que la origina, aunque es distinta en su contenido. ¿Por qué? Porque en Canucá estamos hablando de una guerra que ganamos los judíos. Y en el caso del Arma Omer no, estamos hablando de una guerra que se perdió. Y es eh, el, bueno, depende de cómo lo contabilicen los historiadores, algunos le llaman el segundo grande mantenimiento contra Roma, <coughs> otros le llaman el tercero, si se toma en cuenta uno pequeño que hubo por ahí en el medio. El primero fue eh, del año 66 al 73, y este, el segundo en importancia, fue del año 132 al 135. Entonces, aquí es donde empiezan las dudas. ¿Por qué es una cuestión luctuosa que mencionaba, por ejemplo, esta Mónica en un momento? ¿Por qué hay un luto durante todo este periodo que llamamos la cuenta del hombre? Eso sí está instituido bíblicamente. La Torah dice que terminando eh, pesa, bueno, a partir de, de pesa más bien, se tiene que empezar a contar 49 días hasta la llegada de Shabbat. Eso sí está instituido. Pero ¿por qué este periodo de la cuenta del hombre? Eh, se vuelve virtuoso porque dice el Talmud que en este periodo murieron 24.000 alumnos de la Yeshiva de la Villa Kiva. No está clara la razón por la que murieron. Eh, el mismo Talmud dice esta historia de que 12.000 parejas de alumnos, o sea, 24.000 alumnos en total, murieron, dice, porque no se respetaron el uno al otro, pero no dice de qué murieron. Entonces el mismo Talmud pregunta, ¿de qué murieron? Y dice, bueno, Rabí Janinal decía, que Una opinión nada más, que murieron de difteria. Entonces, la primera hipótesis que se manejó en el judaísmo era esta, que había sido por una plaga. Pero después vienen otros sabios judíos a decir, no, no murieron por una plaga, murieron durante la guerra contra Roma, durante la guerra y eh, el segundo levantamiento, el que dirigió Simeón Barcoa y en el que el mismo Rabí Akiva estuvo muy involucrado como líder espiritual. Entonces, según esta otra versión, habrían muerto porque al no tener disciplina militar, la frase del Talmud que se refiere, no se respetaron el uno al otro, se refiere a esto, a que no supieron aplicar correctamente la disciplina militar y por lo tanto eh, se fueron a la guerra casi en condiciones suicidas, pero bueno, dieron su vida por la libertad de Judea, no funcionó, es una guerra que se pierde, de hecho es una guerra catastrófica.